uh, another uh, discussion uh, regarding by statistic mcqs a quantity obtained by applying certain rule or formula is known as to jab bhi hum uh, estimation maloom karte hain to hamare paas ek estimator hota hai ek estimate hota hai to jo formula hum use karte hain वो हमारे पास हमेशा एस्टीमेट होती है और जो वैल्यू हमारे पास होती है वो एस्टीमेटर होती है तो जब भी हम एस्टीमेशन में फार्मूला यूज करते हैं तो इसको हम कहेंगे एस्टीमेट वट हम मीन की पैरामीटर यूज करें या हम स्टैंडर्ड इवेशन यूज करें लेकिन जब भी रूल या फार्मूला की बात आती है तो उसको हम कहेंगे एस्टिमेट सर्टेन क्राइटेरिया टू चेक पॉइंट एस्टिमेटर टू बी गुड वन पॉइंट uh, एस्टिमेटर uh, के लिए कौन सी क्राइटेरिया होगी कि वो हम उसको गुड वन कहें uh, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही चाहिए बिल्कुल हमें इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए बायसनेस नहीं चाहिए ये भी ठीक है और एफिशिएंसी चाहिए ये भी ठीक है तो आल आप दैबो और करेक्ट आंसर क्योंकि जब भी हम पॉइंट uh, एस्टिमेटर को मालूम करते हैं तो तीन चीज़ें हमें चाहिए कंसिस्टेंसी अनबायसनेस एंड एफिशेंसी If we reject the null hypothesis, we might making what type of error? अगर null hypothesis हमारे पास true है और हम उसको reject करें हमारे पास type one error होती है. अगर null hypothesis false है और हम इसको accept करें तो हमारे पास type two error होती है. तो यहाँ पर हमने null hypothesis को क्या किया reject किया है जो के ट्रू होता है और हम इसको रिजेक्ट करें तो हम कौन सी एरर को बनाते हैं टाइप वन एरर वेन एवर वी रिजेक्ट दल हाइपाथिसंग स्टेटमेंट विच यू बिलीव टू बी ट्रू अ बार चार्ट कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बार चार्ट के लिए ठीक रहती है हाइट एंड सेंटीमीटर तो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है इसके लिए फिट नहीं है सोशल क्लासेस ये भी इसके लिए फिट नहीं है एज एन एयर जीज के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि ये भी कंटिन्यूस जुड़ा है इतने ग्रुप हमारे पास कैटेगरी कर देता है उसके लिए ये क्या करती है सूट करती है तो इतने ग्रुप यहाँ ग्रुप हमारे पास यहाँ पर ठीक आंसर है नॉर्मल करो मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिवेशन एक स्टैंडर्ड डिवेशन में हमारे पास सिक्सटी डेटा पॉइंट आती है दो स्टैंडर्ड डिवेशन में हमारे पास 95.45 परसेंट आती है और थ्री स्टैंडर्ड डिवेशन में हमारे पास 99.73 परसेंट डेट आती है तो यहाँ पर हमारे पास मीन और उसके प्लस और माइनस दोनों साइड पे टू स्टैंडर्ड डिवेशन है तो दो स्टैंडर्ड डिवेशन में हमारे पास हमेशा डेटा कौन सी आएगी 95 95.45 तो करेक्ट आंसर हमारे पास यही है सिंस द मूड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डेट आई विल यू हमारे पास मूड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आती है तो इसमें हमें क्या लेना है कि नेवर बी लार्ज देन मीन नहीं ये हमारे पास सही नहीं है ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है लार्जर देन मीडियम ये भी सही नहीं है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है लार्जर देन मीन ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन मस्ट है इसलिए कहते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब ये है कि एक से ज्यादा बार आना तो एटलीस्ट दो बार हमें जरूर आना चाहिए वो फिगर जिसको हम मूड कंसिडर करते हैं मस्ट है दो मरतबा उसकी वीडियो जरूर होनी चाहिए जब तब तक हम उसको मूड कह सकते एनालिसिस ऑफ फ्यूरियंस एज अ टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वर्ड तो हम इसमें एनालिसिस इनोवा में हम क्या चीज चेक करते हैं हम वेरिएंसेस को मालूम करते हैं वेरिएंसेस हम विद इन ग्रुप मालूम करते हैं और बिटवीन ग्रुप्स मालूम करते हैं तो हम वेरिएंसेस मालूम करते हैं नाम से ही पता चलता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज द इफेक्ट विल बी ऑन जब भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कौन कौन सी चीजें उस पर इफेक्ट कर सकती है जब हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करें तो सैम्पल साइज इंक्रीज से डिग्री फ्रीडम पे भी असर पड़ेगा क्योंकि डिग्री फ्रीडम हमारे पास है एन माइनस वन इस तरह टी रेशो पर भी असर पड़ता है और स्टैंडर्ड एयर मीन की भी इसमें भी असर पड़ता है तो सारे चीजों पे असर पड़ता है जब भी आप टी डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पल साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास आ, सारे चीजों पर असर पड़ेगा डिग्री फ्रीडम पे टी रेशो पे और स्टैंडर्ड एयर ऑफ द मीन पे 
which is the following uh, is an exemption underlying the use of t distribution the virus of population is known t mein hame paas hamare paas virus malum nahi hota hai ye hamare paas z mein malum hota hai to ye hamare paas option t nahi hai the sample are drawn from normally distributed population aur ye assumption hamare paas theek hai ke normally distributed population se humne sample liya ho standard deviation is unbiased ye hamare paas assumption nahi hai सकते The sample distribution of statistic assuming alternate hypothesis. हमारे पास कहाँ से आती है alternate hypothesis आती है जो कि हमारे पास research hypothesis होता है उसी से हमारे पास critical value आती है. Uh, the sample distribution of statistic assuming null hypothesis नहीं उन null hypothesis तो हम check करते हैं uh, for the favor of alternate hypothesis. तो हमारे पास जो research hypothesis है जिस पे हमने sample की base पर data लिया होता है उसी से हमारे पास critical value आती है. Coefficient of variation value lies between हमेशा आपके पास माइनस वन से लेकर प्लस वन तक होती है और माइनस वन नेगेटिव कोरिलेशन प्लस वन पॉजिटिव कोरिलेशन जीरो मीन के नो कोरिलेशन तो ये हमारे पास माइनस वन से लेकर प्लस वन तक होती है इन कोरिलेशन बोथ वेरिएबल आर ऑलवेज शुड बी हमेशा क्या होती है दोनों वेरिएबल रेंडम होती है कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल हमारे पास रेंडम होनी चाहिए इफ टू वेरिएबल अपोज ही जाता है कोरिलेशन विल बी दोनों एक दूसरे से अपोज है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव है जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो हमारे पास जीरो कोरिलेशन है जब परफेक्ट दोनों हो सकती है परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकती है अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव है जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है एक दूसरे से अपोज जा रही होती है एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही होती है तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव को A perfect negative correlation is signed by negative correlation. हमेशा हमारे पास minus one होगा और positive correlation हमारे पास perfect one होगा और no correlation means zero. Zero point five mean के indicate perfect negative correlation हमेशा हमारे पास minus one से indicate होगा. When the regression line pass through the origin, then a regression line जब origin को pass करती है तो वहाँ पर हमारे पास regression coefficient is zero नहीं. Correlation is zero, नहीं से भी नहीं ले सकते हैं वहां पर इंटरसेप्ट जीरो होती है जो कि हमने रेग्रेशन के फॉर्मूला में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि वहां पर इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगी जीरो होगी 